আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নামাল খামর ওল মেসির ওল আনসাব ওল আসলাম রিজ সুম্মিন আমাল ঈশ্বর তান ফাজদে নিবহ নিশ্চয় জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করা নেশাদার দ্রব্য পান করা মূর্তির আস্তানায় যাওয়া লটারি কিনা শয়তানের কাজ মহাপাপ তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাকো চারটে একসাথে উল্লেখ করেছেন তার একটা হচ্ছে লটারি কিনা যেটা আপনারা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য করে থাকেন একদিন বিশ টাকাতে লটারি কিনলে মরা পর্যন্ত ঝলতে থাকতে হবে এই পাপের জন্য মরা পর্যন্ত আপনি বিশ টাকা দিয়ে লটারি কিনেছেন আপনার কাছে বড় কিছু নয় কি আমার পাপ ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি নাকি ও বলেছে এর নাম নাকি ভাগ্য পরীক্ষা যার জন্য আপনি কিনলেন এটা ভাগ্য না এটা হলো জুয়া এটাই হলো এই লটারি এটাই হলো জুয়া সবের টাকা মেরে দিয়ে আপনাকে দিয়েছে আর বাকি টাকা ও নিজে মেরে দিয়েছে তো এটাই জুয়া এক জুয়া একদিন লটাই কেনার পরে মরা পর্যন্ত ঝলতে থাকতে হবে পাপের জন্য তো জুয়া খেলা মহাপাপ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে বলেন আবদুল এবনা আমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লায়ত খোল জান্নাতা আক কোন বাপ মাকে মানে না যে সে জান্নাতে যাবে না ওলা কাম্মার জুয়া খেলে যে সে জান্নাতে যাবে না ওলা মান্নান খোটা দেয় যে সে জান্নাতে যাবে না ওলা মধুবন খামর নিয়মিত বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুল নেশার দ্বারা দ্রব্য খায় পান করে যে সে জান্নাতে যাবে না অত্র হাদিসের একটা বাক্য হলো জুয়া খেলে যে প্রত্যেক যেই খেলাতে টাকার হার জিত রয়েছে সেটাই হচ্ছে জুয়া বোখারি মুসলিমের একটা হাদিস একাধিকবার এসেছে মান কাল আলে আহাদিন কেউ যদি কাউকে বলে যে আসো তাল উকামের কা আসেন আপনার সাথে জুয়া খেলবো ফালিয়া তা সাত দাগ তাহলে সে যেন দান করে মানে জরিমানা দেয় কি জরিমানা কসমের জরিমানা কেউ বলছে যে আব্দুরাজক সাহেব যে সব কথাই প্রমাণ দিয়ে পেশ করেন তো এখানে যে উনি জরিমানা দিতে বলেছেন দশ জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে আপনি বলেন তো দেখি এখানে আল্লাহ রসুল তো বলেছেন জরিমানা দিতে হবে তাকে এই কথা বললে তো কি জরিমানা দিতে হবে আপনি বলেন তো দেখি ওপর ওপর কথা বলা ঠিক নয় আর হিসাব করে বিবেচনা করে কথা বলা উচিত আর আমাদের একটা বাক্যব্য শুনেই তার পিছনে লেগে যাওয়া ঠিক নয় তুমি কেন তোমার বাপ কেউ আমার ছাত্র সেটা হিসাব করা দরকার তুমি এই মুখ খুলো কি করে তোমাকে আমি কিছু বলি না আমি বলা প্রয়োজন মনে করি না এই জন্য তুমি জাতির কি করেছ তুমি জাতির করেছ কি কি করতে পারো তুমি জাতির তুমি কি করেছ তুমি কি করতে পারো তোমার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে এমন তুমি দেশে পড়ো আর বিদেশে পড়ো কে মনে করো তোমাকে তোমাকে আমি আরো তিন যোগ পড়াবো বেটা কি হিসাব করো তুমি মানুষের উপরে একটা কথা বললে হয়ে যাবে ভেবেছ কি তুমি কথা বললে ভেবেচনা করে কথা বলতে হয় তোমার মতো লোক মরা পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত পেঁচে থাকে লেগে থাকলে আব্দুর রাজাক সাহেব তোমার নামটা মুখে নেবে না তুমি এটা মনে রেখো মানুষকে হিসাব করতে হয় আবার মানুষের খিদমতকে হিসাব করতে হয় একটা কথা বললে আমি বড় হয়ে গেলাম এটা তুমি মনে করো না আমি দুই আজান বেদাত আমি বলিনি আব্দুল এবনু আমার বলেছেন আমি কেন বলবো দুই আজান বেদাত আব্দুল এবনু আমার বলেছেন আমি বলছি আমি তিরিশ বছর থেকে বলে আসছি দুই আজান বেদাত আরও বলছি আমার দেহে শাস্তা আকালীন বলবো দুই আজান বেদাত তুমি দাও তোমার বাপ দেখ তোমার যত্ন কুষ্টি দেখ না তাতে আমার কি তাতে আমার কি সারা পৃথিবীর মানুষ দুই আজান দেখতে তা আমার কি তুমি যাও আমি বলে আসছি তিরিশ বছর থেকে দুই আজান বেদাত আজও বলছি চিরজন বলবো আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বলিনি আব্দুল এবনে ওমার বলেছেন এই কথা আমি বলছি আমি কোনোদিন কোন মানুষকে কোন জাতিকে কোন দল নেতাকে হিসাব করে আমার জীবনে কোনোদিন কথা বলিনি ভবিষ্যৎ আমাকে বলতে হবে এইসব আমি করি না তো আমি তোমাকে বলছি তুমি একটা ছেলে মানুষ কথা বললে হিসাব করে বলিও তোমার বাপও আমার ছাত্র জাতির কিছু করেছ মানুষের পিছনে লাগাটাই বড় মনে করো জাতির কি করো জাতির কি করেছ সম্মানিত দিনই ভাই বোন একটা কথা বললেই হয় না হিসাব নিকেশ করে বলা দরকার আমি তো বলছি আমি তদন্ত ছাড়া কথা বলি না 
তুমি তো চট করে একটা কথা বলে দিয়েছ আমি বিশ বছর থেকে ফতোয়া খালি পড়ছি দেখছি বিশ বছর থেকে ফতো আমি কলমে লিখছি বিশ বছর থেকে আমি ফতো বোর্ডে বসি প্রতি মাসে তুমি একদিন বসেছ তোমার বাপ একদিন বসেছে আমি বিশ বছর থেকে খালি ফতো বোর্ডে বসি বিশ বছর থেকে আমি কলমে ফতো লিখি তব আমি মানুষ কোন জায়গাতে ভুল থাকতে পারে আমি যেটা বলছি তদন্ত করে বলছি সাত ভাগে কুরবানি চলবে না বলছি চিরদিন বলছি এখনো বলছি দেহের সংস্থা আকালীন বলবো তুমি সাত ভাগে কুরবানি সারা দুনিয়ার মানুষ করুক তাতে কি আছে তাতে দুনিয়ার সাথে সাত ভাগে মানুষ দুনিয়ার মানুষ করুক তাতে কি আছে সাত দিনের পরে আঁকি কে চলবে না এই কথা আমি বলছি আমার দেহে সাস্থা আগালিন বলবো সারা পৃথিবীর মানুষ চোদ্দ দিনে বলুক একুশ দিনে বলুক জীবনে একদিন বলুক তাতে আসে যায় না আমি আব্দুর রাজাক বিন ইসুফ বলেছি সাত দিনের আগে আঁকি কে হবে না পরে আঁকি কে হবে না এ কথাই চূড়ান্ত জাতি মানলি কি আর না মানলি কথা ফিরিয়ে নিতে হবে এটা তুমি মনে করো না তোমার মতো একটা সাধারণ ছেলে পিছে পড়লে আমাকে তোমার পিছে পড়তে হবে এটা তুমি স্বপ্ন ভাবিও না সম্মানিত দিনী ভাই বোন বলছিলাম রাসুল সাল্লাম বলছেন কে যদি কাউকে বলে আসে জুয়া খেলি তাহলে সে যেন জরিমানা দেয় কি দিবে বলেন দেখি রাসুল সাল্লাম অন্য জায়গাতে বলেছেন যে কেউ যদি ভোলের কাপ ফাড়া দেয় তাহলে তাকে নিঃফসা অর্ধসা খাদ্য দিতে হবে ফকিরকে কেউ যদি শ্যাম না থাকতে পারে তাহলে প্রতিদিন অর্ধসা জরিমানে দিতে হবে ফকিরকে তাহলে একজন ফকিরের খাওয়া খরচ দিতে হবে মানে দশজন ফকিরকে খাওয়া খরচ দিতে হবে কসম করলে কসম ভেঙে দিলে মানব ভেঙে দিলে তার জরিমানা হলো দশজন ফকির তো স্বাভাবিক জরিমানা হলো দশজন ফকিরের খাদ্য যখনই কোনো জরিমানা নেমে আসবে তখন জরিমানার সম পরিমাণ হলো দশজন ফকিরের খাদ্য তাই বলা হয়েছে কেউ যদি বলে আসো জুয়া খেলি তাহলে তাকে কাপফারা দিতে হবে সেই কাপফারাটা দিতে হবে তুমি এখন এটা তদন্ত করো তদন্ত করে একাধিক আলেমের ফত বের করার পরে মুখ খুলিও তার আগে মুখ খুলবে না মুখ খুলে বেয়াদবি দেখিয়ে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করো না বড় হ না হ উপরে আছে তোমার খেদমাতি আল্লাহ হয়তো বা কবুল করবে না এমনটা হতে পারে আমার জীবনে কত সতেজ ব্রেনের ছাত্রকে দেখলাম যারা আমার দিকে এক খেলে চেয়ে থাকে যাদের ছাত্র জীবন অনেক উজ্জ্বল দেখলে ভয় পায় এখন যাদের কাছে আমরা ছাত্র জীবনে তেমন কিছুই ছিলাম না কিন্তু খিদমাত উপরে কবুল না হলে তুমি কি দিয়ে খিদমাত করবে আমি তো কোনো দিন ভাবিনি যে জাতির সামনে আমি এভাবে আসব মোল্লা শিশ মোহাম্মদ সাহেব একজন বড় আলেম চাঁপাই নবাব একজন আঁচল মাদ্রাসার শিক্ষক আমি তখন মনে করতাম যে এরকম একটু হাদিস কোরআন পড়াতে পারলে আমার হবে তো তারপরে আল্লাহ কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কত খিদমত তিনি জেনে এটা তো আমি বুঝতে পারি না আমার তো হিসেব নিকাশের বাইরে আপনাকে বললাম না জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপড়া পবা রাজশাহীতে প্রায় তিন হাজার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে এই প্রতিষ্ঠান আঠারো বিঘে জমির উপরে ওই প্রতিষ্ঠান প্রায় বিশ বিঘে জমির উপরে আপনি বের করেন এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠান বের করেন এত বড় ছাত্র বহুস আমি এগুলো করিনি আমি তো নিঃস্ব মানুষ ফকির মানুষ মানের কাছে চেয়ে বেড়াই আমার ব্যক্তিগত কোনো ক্ষমতাই নেই আপনাকে বলছি যে সতেরো লক্ষ টাকা বেতন লাগে সতেরো লক্ষ টাকা বেতন লাগে একটা পত্রিকা চলে মাসিকাল ইতে সম পত্রিকা দশ জন মুক্তি তুমি কি করে কোন সাহসে কলম ধরো তুমি কোনো দিন দেখেছ দশ জন মুক্তি নিয়ে আমি বসি ফতো বটে তুমি বসো তোমার বাপ বসে আমি বসি কে হিসাব করো তুমি পত্রিকা তো চলছে তুমি কয় কলম লিখো কি লিখেছো তুমি কি জাতির করতে পারো তুমি আমি বলছি কাপফারা এটা রাসুল সরাসলাম বলেছেন ওই হাদিসের সব হেসার ভাইছিলেন জাতির পিছনে লাগা ঠিক নয় কথাটা এসেছিল এই কথার ভিত্তিতে কেউ বলতে চেয়েছে যে উনি যে বললেন যে কাপফারা লাগবে এইটা তো সরাসরি হাদিসটা কোথায় যার কারণে এই কথাটা বললাম তুমি তো পড়ই নি কোনো দিন 
তুমি বলবে কি তুমি মনে করেছো যে কারো বিরুদ্ধে একটা বাক্য লিখে দিতে পারলেই বলে দিতে পারলেই মনে হয় আমার সফলতা নিজেকে ভাবা উচিত নিজে কি করছে সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমি জামিয়া সালাফের কিছুই না সুরিটোলা মালিটোলা মসজিদের সদস্যরাই জামিয়া সালাফে পরিচালনা করে তাদের দোয়া যে চলে আরও দেশবাসীর দোয়াতে চলে বিশাল প্রতিষ্ঠান এ দেশের মাটিতে নব্বই শতাংশ জমির উপরে মসজিদ আপনি ভাবেন কি তিন হাজার মানুষ এক তালায় সালাত আদায় করতে পারবে পুরো এক তালা কমপ্লিট তিন হাজার জমিও কিনা হয়েছে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা কাঠা জমি নব্বই শতাংশ কিনা হয়েছে জমি কিনে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে একদিন দেখতে যান না কেন দেখতে যাবে না একদিন না হলে আমাকে বলেন যাতায়াতের টিকিট করে দেবো নাহলে ব্যক্তিগত টাকা খরচ নিয়ে দেখতে যাবেন না কেন দেখতে যাবেন আমি একজন ভিক্ষুক মানুষ মানুষের দরজায় ঘুরে ঘুরে এসব কাজ করি আর আপনি একদিন দেখতে যেতে পারেন দেখতেই যাবেন এটা আমার দাবি আপনি আমার দিনী ভাই বোন হিসাবে সম্মানিত দিনী ভাই বোন বলছিলাম আবু মুসা সারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন रसुल्लम खराब जिन के सम्मान गायिका दिए गान बजना बद्य जंत्र खेल तमशा दिए पर वाक्य अल्लाह रसुल लारजा एपर भूमिकम्प होरा भूमिकम्पे डूबे जा जमिने कल खाना जिर आल्ला कर दिवे बानर आल्ला कर दिवे शुकुर सुर एरा बानर सुर शुकुर आनास रजी अल्लाह तला आनह बोलें रसुल सल्लम खेल मत्त मेरा नाचबे सरबुबिल खमर और जो तरा नेशादार द्रव्य पान कर जो नेशादार द्रव्य पान कर खेल तमशाए मत्त हो गान बजना बद्यजंत्रे मेरा नाचे देखें सब दोकने मे नाचे सब मोबाइले मे नाचे सब बाड़ी मे नाचे को बेपार ही नार उम्मतर पर तीन टे तक विपद नेमे आसबे रसुल सल्लाम बोलें फैसबाह তারপরে তারা হয়ে যাবে ফায়ে কোনো কৃতাতা না খানা জিরা তারা সকাল করলে সকালে তারা হয়ে যাবে সোর তারা হয়ে যাবে বানর তারা সকালে হয়ে যাবে শুকুর তারা হয়ে যাবে বানর শুকুর সোর হবে কেন বিবেচনা হিংজক প্রাণী পৃথিবীতে একটাই সেটা হলো সোর শুকুর কোনো বিবেচনা করে চলে না গরু বিবেচনা করে চলে এখানে গরু গোবর গোভাসি থাক আপনি গরুটা কখন দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না তার মানে তার একটা বিবেচনা আছে বিবেচনে আটকা পড়েছে সেইখান দিয়ে যাবে না কিন্তু শোর শুকুর যেখান দিয়ে নিয়ে যাবেন যেভাবে নিয়ে যাবেন যেই খাদ্য দিবেন সবই খাই বিবেচনাহীন প্রাণী হলো শোর মানুষ যেদিন বেবেন ছাড়া দুনিয়া ভোগ করবে সেদিন মানুষ হয়ে যাবে শোর হয়ে যাবে শুকুর আর অনুকরণীয় প্রাণী হচ্ছে বানর পৃথিবীতে একটাই প্রাণী মানুষের অনুকরণ করতে পারে অনুকরণী প্রাণী হচ্ছে বানর যেদিন মুসলমান ইহুদি খ্রিস্টানের অনুকরণ করবে 
কলেজ তাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের মতো স্কুল কলেজ তাদের মতো অফিস আদালত তাদের মতো উঠা বসা তাদের মতো খাওয়া পড়া চাল তাদের মতো চুল ছাটা তাদের বোকা ছেলেটা কোন খেলোয়াড় চুল ছোট করেছে ছাতা করেছে সেও চুল লুট করে রেখেছে এই কপি করার হিসাব পাও না তুমি এটা নাম কাজা অর্ধেক চুল ছোট করেছো অর্ধেক রেখেছো কেন বেয়াদবি করার জায়গা পাও না তোমার বাপ মা তোমাকে কি শিখায় তুমি বাপ মা ছাড়াই দুনিয়াতে থাকো নাকি তোমার বাপ মা তোমাকে কিছু বলতে পারে না কিছু অংশ চুল কেটেছ আর কিছু অংশ রেখে দিয়ে এই চুলটা কাজা বলা হয় একে আরাম এ নীতি কেন এটা তো বহিরাগর তোর নীতি ওদের নীতি কেন তোমার কাছে ওদের নীতি কেন তোমার বাড়িতে ওদের নীতি কেন তোমার কাছে মানুষ আমাকে মাঝে মধ্যে বলে ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে বট ব্যাটা ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত চল্লিশ বছর পয়সা গেছে লন্ডন ইংরেজিদেরকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য না ফাইভ পাস পর পর গেছে এই ছেলেটাকে থ্রি ফোরি নাকি ইংরেজি শেখাচ্ছে ও কী শিখবে বলেন তো অন্তত ম্যাট্রিক পাস করতে হবে তারপরে বিদ্যার চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমি বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে পারবো কি না একটা শ্রম লাগবে চিন্তা ভাবনা লাগবে তারপরে শিক্ষা অর্জন করবে দুটা বাক্য শিখেছে আর দুটা আরবি শিখেছে তার নাম নাকি মাদ্রাসা হয়ে গেছে তার নাম নাকি স্কুল হয়ে গেছে কোনো দিন আমি স্বপ্নেও ভাবি না আমার মাথায় চিন্তা ভাবনা এক দারুণ দেওবান দিয়ে সারা পৃথিবী আবাদ করে ভুল পদ্ধতিতে আমরা কি এরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না যেখানে ছেলেরা পড়াশোনা করে সঠিক পদ্ধতিতে পৃথিবীকে আবাদ করতে পারবে এই হিসাব ওরা ভুল পদ্ধতিতে পারে আমরা একটু ঠিক পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করতে পারি না চেষ্টা করি না ওর কি রহমতের অভাব পড়ে গেছে আমি মানুষ সংখ্যায় কম হতে পারি কিন্তু যে দিবে তার তো রহমতের অভাব নেই তাকে বলতে থাকি কোনো এক পর্যায়ে তার দয়া হয়ে গেলে এটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে সম্মানিত দিনই ভাই বোন এ হলো শুকুর আর এ হলো বানর রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে বলেন তাতে খেলতামাশা গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র হারাম তিনি বলেন কুল্লু লাহাবি নিয়ালবি রাজুল ফওয়া বাতেল প্রত্যেক যে খেলাধুলা আছে সবই বাতেল তবে রামি হবে কৌশই তীর নিয়ে খেলা যায় তবে মানে ট্রেনিং তবে ঘোড়াকে ট্রেনিং দেওয়া যায় এসব যে খেলার মাধ্যম বা শরীর চর্চার মাধ্যম এটুকু ইসলাম সমর্থন করেছে সাদ রাজি আল্লাহ তারা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মান আদখালা ইয়াদাহু মান লাইবাবে নারদে শির ফাঁকাত আদখালা ইয়াদাহু পি দামি খিনজির কে যদি চৌষাট ছক্কা লুডু দাবা পাঞ্জা ক্যারামবোর্ড তাস গেমস এই ধরনের যত খেলা বসে থাকা খেলা আছে পৃথিবীতে সব হারাম এসব খেলা অংশগ্রহণ যদি করে সে তার হাতকে শুকুরের শরের রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিল বসে বসে যত খেলা পৃথিবীতে আছে গেমস তো এখন নতুন তৈরি হলো পৃথিবীতে আরও একশো বছর পাঁচ হাজার বছর পরে যা তৈরি হবে সেটাও যেগুলো বসে বসে চলে কোনো শরীর চর্চা হয় না আর সময় নষ্ট হয় এই খেলার নামে হচ্ছে নারদেশির যত খেলা আছে এরকম সব হারাম আপনার বাড়িতে আজ থেকে এই ছেলাই তোমাদের বাসায় যেন আজ থেকে আর ওই ক্যারামবোর্ড না থাকে তুমি আর ওই ক্যারামবোর্ডের এটা এত গুলিটা তার কোনো সময় হাত দেবে না চিরদিনের জন্য হারাম মনে করবে বক্তব্যের সাথে মোনাফিকি করে কোনো লাভ নাই মোনাফিকি করে তুমি কি করবা রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা হারাম করেছেন ইন্নাল্লাহ তালা হারাম আল খামরা ওয়াল মাইসির আল কুবা আল্লাহ তালা মদকে হারাম করেছেন জুয়া খেলাকে হারাম করেছেন আর বাদ্যযন্ত্র খেলতাম আসা ডুবি তবলা হারমোনিয়াম সবকে হারাম করেছেন আউ জাহির আজি আল্লাহ তালান বলেন লা নবখুল বাইতান ফি তবল আউ ওয়ালিমা আমরা ওই বিবাহের অনুষ্ঠানে যায় না আমরা ওই বিবাহের অনুষ্ঠানে যায় না যেই বিবাহে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র খেলতাম আসা ডুবি তবলা হারমোনিয়াম আছে তবলা এ শব্দটা আর বিয়ে কথা রাসুল সাল্লাম বলছে সাহবান মালা রাসুল রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের গোলাম সাহবান বলেন রাসুল সাল্লাম বলছেন আমার জীবনে বড় ভয় আমার জীবনে বড় তিনটি ভয় এক আইমতাম মুসিল্লিন আমার উম্মাতের ও আলেম অলমা ভ্রান্ত হয়ে যাবে এটা আমার ভয় ভ্রান্ত হুজুর স্বার্থের উপরে চলছে স্বার্থ একবারে ভালো আলেম সামান্য স্বার্থকে নিয়ে সামনে রেখে দিন বিক্রি করে চলছে এটা আমার ভয় দুই সাতালতাহেক কাবায়েল মিন উম্মতি বিল মুশরিকিন আমার উম্মত হিন্দুদের সাথে মিশে যাবে এটা আমার ভয় এই তো দু বছর দশ বছর বিশ বছর আগে গান বাজনা ডুবি তবলা এটা কাদের বাড়িতে হতো 
হিন্দুদের বাড়িতে হতো তখন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েরা দৌড়ে যেত সেখানে এখন দেখা যায় যে ওদের আর যাওয়া লাগে না সব আপনার বাড়িতে আছে আমার উম্মত মূর্তি পূজা করবে ছবি মূর্তিকে সম্মান করা হবে আপনাদের প্রায়ের বাড়িতে কাঁকড়া আছে কতদিন না বললাম এরপরও কাঁকড়া ভাঙেননি মুনাফিক হয়ে থাকাই ভালো বক্তব্যের সাথে মুনাফিকই করেন না আজকে দুপুরের ভাত খাবেন না শোকে যে কোনো ছবি মূর্তি রেখে কোনো কাঁকড়া কোনো কিছু দেখে রেখে আজকে দুপুরের ভাত খাবেন না মুনাফিকই করে কোনো লাভ নাই যেটা বলছি সেটা মেনে নিলে ভালো হবে আবদুল ইবন উমর রাজি আল্লাহ তালহ বলেন সমীর রসুল্লাহ সাল্লাম মিজমারান আল্লাহ রসুল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলেন ফবাজা ইসবাহি ফিওজ নাই হে তারপর তার দুই আঙ্গুলকে দুই কানের ভিতরে ঢুকে দিলেন ফানা তারিখে তারপর রাস্তা থেকে দূরে সরে গেলেন দূরে সরে গিয়ে বলছেন আব্দুল ইবন ওমার জি হালতা সময় সায়ান তুমি কি এখন কোনো বাদ্যযন্ত্র শব্দ শুনতে পাচ্ছ কালালা জি না এখন শুনতে পাচ্ছি না ফারাফা ওজ নাই রাফা রাফা ইসবাহি মিন ওজ নাই হে তখন আল্লাহ রসুল তার দুই আঙ্গুলকে তার দুই কান থেকে বের করে নিলেন কি বুঝলেন আপনি যে বাদ্যযন্ত্র নির্দিতে আপনার দোকানে চলে আপনার বাড়িতে চলে আপনার মোবাইলে চলে সম্মানিত দিনই ভাই বোন গান বাজনা খেলতে আমার সব বাদ্যযন্ত্র হারাম ওমামা বাহির রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন লা তাবিউল কায়না পৃথিবীর মানুষ তোমরা গান বাজনা খেলতে আমার সা নাচের মাধ্যম বিক্রয় করো না ওলা তাস্তর হন না তোমরা এসব মাধ্যম ক্রয় করো না ওলা তুয়াল মহন না তোমরা মেয়েদেরকে গান বাজনা খেলতাম আসা নাচ শিখিয়ে দিও না ও সামানো হন না হারাম এর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম দোকানে রেখেছেন চলছে ল্যাংটা মেয়ে অনেকে বসে চা খাচ্ছে যত পয়সা উপার্জন আছে সবই হারাম এ কথা আমি বলিনি এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন বিষয়টির ওপরে মসজিদের সকল পুরুষ ও নারী মুসল্লিকে বিশেষভাবে সতর্ক করো তো বলছে আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা